这就是你的新疆。哇塞，这么大！这是你新买的房子吗？不是，是租的。租的？啊？这房租一定挺贵的吧？嗨，是啊。哎，对了，要是你肯出一半房租的话，我会很开心的。我没钱。再说了，你娶我就是为了让我给你分担房租的呀？当然不是，咱现在是夫妻，是一家人了。那既然是一家人，那哪有老公管老婆要房租的呀？是啊，那这样吧，房租我出，可是这水电费得你出，怎么样？夫妻双方有责任和义务共同承担家里的一切。我说你别不乐意了，你赚大发了，这房租一月五千呢。五千啊！啊！哇塞，这么贵啊！我倒要看看这房子哪值五千，有那么好吗？当然，你自己瞅瞅。房间，赵小雨，我提醒你啊，从现在开始，你应该养成遇事先跟我商量的好习惯，明白吗？明白了。嗯，那我也要住那个房间。嗯，你帮我把行李搬一下吧。啊？谢谢。哎呦，我说你出来帮我一下呀。说了吗？找宝贝，跟兄弟四个人一块儿找。红豆，你说你是傻呀，缺心眼？你们兄弟姐妹四个人回来一块儿找，那叫找吗？那叫抢。走啊！不好。哎，有什么不好的？等他说回来吧。嗨，钥匙给我。哎呀，你等会儿呗。拿来！哎呀，撒手，撒手！哎呦，撒手！自己找吗？一个人有点瘆得慌。你第一次来呀、啊？那能一样吗？以前伺候爸，爸不现在不不在了吗？人活如死虎，死虎如活人。我一会儿给我下出个好点的，你日子还过不过了？快点！哎呀，怎么这这有什么可害怕的？也没有。
，想上厕所呀？饿了。那你怎么了？这不舒服啊？哪儿不舒服啊？胃？喘不上气来？啊？那个药放在哪儿了？有药吗？放哪儿了？放在哪儿了？哦哦哦，来吧，啊啊，再喝点水，要不要？来来来来来，慢点啊，含住了。他心脏不好，心脏不好。饭的时候给他含上就好了。啊，哎，你怎么在这儿？我妈呢？你妈出去了。嗯，好一点了吧？是不是好一点了？哎，对了，那个带钱了吗？你要钱干啥呀？家里揭不开锅，我得买米去啊。那你每天开这个出租车不赚钱呢？你以为我挣多少钱？我妈我爸一个月药费你知道多少？我给你算算，他们都有什么病啊？啊，你看见了？好，好，好。就这么多。行了，哎，子立，你听大舅一句劝，这自古到今呐、啊，赌博没有能致富的。没有发财的，赌博的最后结果就是倾家荡产、家破人亡。这太好办了，那你就把房呢、宝贝、属于我妈的那份给我妈，不就完了吗？这老赵家的遗产本来就有你妈那一份，你放心，就是没谁的，也不能没有你妈妈的。这可是你说的啊！哪天你要是不兑现，别怪我犯浑啊！你妈妈、你爸爸。把你拉扯大不容易，你妈妈含辛茹苦了一辈子，以后这个家就全指望你了。你就是你妈妈活着的希望，你知道吗？王振啊，不要再去赌了啊，听话。啊，好点吧？哎，什么声音啊？打碎了个杯子，是那个绿瓷的吗？这个。哎呦，这么大动静都没有摔碎啊！嘿嘿，哎，我跟你说，这杯子花了我二百块钱呢。二百块钱啊！但是还能用啊。赵小雨，我不是故意的。故意那是犯罪。下次小心一点啊！嗯，行了，你用吧。哎，嗯，冰箱里什么都没有了。我先洗个澡，一会儿带你出去吃。哎，这个时候你洗什么澡啊？不知道我爱干净。哎哎，等一下，等一下。嗯，干嘛呀？这是我房间啊。我知道啊，可是我那房间没有洗澡间。哦哦，让开。你睡了。行吗？你既然睡觉了，今天就不跟你说孩子的事儿了。明天再找你算账。我就知道你没有睡。你刚回来啊？我刚想要上厕所。什么上厕所呀？你就是装的。我问你，你娶我回来就为了给你生孩子吗？哎呀，我装，你不想了，我急死了。哎呦哎呦！哎，喂，我跟你说，你肚子要出一也躲不了十五嗯，你困
上班迟到了。大不了我开车送你呗。气死了你！哎呀，你一天洗两次啊，多浪费水。啊、不就让你交点水费吗？小抠门，快去吧。难道真的为了让我跟你生孩子？那你为什么要嫁给我呀？是不是有什么别的原因啊？我能有什么原因？那我也没别的什么原因啊。那为什么呀？那，你想知道吗？嗯。命运，命运让我们俩走到了一起。哎，你相信命吗？说实在的，我经历了这么多以后，我越来越相信命运。嗯，命运还告诉我你的肚子饿了，走着，我请你吃早餐去。是的，我现在确实饿了。<笑>那我就不客气了。来来来，多吃一点。哎，对了，你们家那宝贝找到了吗？没有啊，正在进行中。你说你们家那些人啊，是不是都指着这宝贝发财啊？可是按照你爷爷的遗嘱，这宝贝要是找着了，只属于你一个人。我不要，我在他们面前都已经表态过了。宝贝找到了也是分给他们四个人，我不要。我现在，我现在其实就是挺担心那宝贝找不到的。我不想好不容易聚在一起的一家人，因为这个事儿又散了。还没找呢，你怎么知道找不着？不过这种事情啊，最好不要声张，省得招来坏人啊。不会的，他们已经达成协议了，都不说。哎，你赶紧吃啊！肯定吃不完，一会儿打包吧。哎呀，我看算了